早上给我粘头套的时候，我以为今天演刘欢老师了。哎，就是前额的头发比较少，所以每次呢都会让老师帮我弄很多发际线粉。男生就不用吧？老师，你发际线是高还是低的？我说了，我头套都得往下粘。你，<笑>但是自己的头头发会越戴越少。我拍过一个现象，就是各种。手势施法，那一般都是这种的，叭叭叭，唰，剪一贴一个花瓣一排，大家都那个。我给你来个花骨绵长。花骨绵长是什么？哎，长。你们保密性做的挺好。就不太喜欢用感情用事吧。如果是我的两个很好的朋友在吵架的话，我肯定就是看他俩吵。<笑>反正你们还是要和好的。<笑>如果怼黑粉配是很在意大叔对你的评价吗？嗯、um, ，我觉得我是属于那。孟子义曾给你打过钱吗？哥，我必须跟你讲我的冤屈，我太冤了。一手路，蒙太一来，跟我去见 ，IP 管理学最少的一次，我已经这一个个的，只是哥，<笑>太吓人了，都可以，太吓人了。他年纪大了，你知道吧？在那个时候，下午炎炎烈日，给他给烤化了。我还以为他是故意的。不是，他是真的年纪大。哈喽，大家好，我是萌探妹妹陆文心。欢迎大家来到新一期的《文探探探饭》。本期我们依旧会带大家去收集片场有趣的瞬间和文探们的幕后精彩生活。那我们现在去看看本期的精彩节目吧。古代的早餐。Hello， Hello， Hello， 你好，你好，我是令姿。哦、oh, ，你好，我是英子。Hello， 你好，你好。怎么做？ Hello. 我们。哎，你们两个，这是什么角色？你猜。我觉得他是不是花千骨的那个角色啊？对，我是白子画。啊，是吧？师尊。嗯。你是，但很仙。他这个更明显吧？啊，更明显。很明显。其实我这个衣服蛮明显的。哦，我知道了，我知道了。什么？呃，是不是赵露思演的那个角色？不是。再站起来看一下我的这个衣服，不明显吗？你直接告诉我吧，我是仙。小哦，对，因为我没有刘海嘛，所以我做不了他最经典的头发，嗯、然后做了他一个后期的这种盘发的发型。他、嗯、我就喜欢这种白色纤纤的衣服。你这个一看就是龙葵，对，我这个比较经典，我这个颜色颜色特别，嗯，我就是民国系穿过蓝色的，就是那个蓝凤平，就是全是蓝色的衣服，但之后就是在古装仙侠里没有穿过蓝色。其实我觉得深色会好。你喜欢深色的、啊？对，我喜欢深色的。那我们俩换换吧，<笑><笑>可以换一下试试。Hello， h e l l o h e l l o 英子姐 h e l l o h e l l o h e l l o 又见面了。你扮演的是什么？我是长恒仙君。哦。对。跟我是一个剧的。哦、oh.。你看得出来我是谁吗？没看出来，为什么？再看再看一下，作为长恨轩君应该不看得出来吧？我们，我们，你是，哎，<笑>没事没事，那个猜不上，没事没事。你们粘这个头套会不会感觉那个眼睛就是一直在往上吊起来是吗？啊、嗯，应该男生才有这种感觉吧？啊，女生自己的，女生不戴头套，嗯、啊，但我们女生扎马尾会有这种感觉。小时候妈妈盘头发的时候就会是这样，掉一下去，或者上京剧的时候，它就会会掉一下。Hello， Hello， 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 Hello, Hello.。你是什么角色啊？徐长卿，不是很能看出来哈。那你能看出来我是什么角色吗？我没看出来。没有任何人能看出
不好意思，我们不好意思，我们是那个我没看过那部剧，可能是。<笑>对对对对对，阅片量比较少。大家可以分享一下自己曾经拍仙侠剧过程中有趣的故事。今天就是一个古装。大聚会，经验分享会。我仙侠，我拍过，好像是就是琉璃吧，《东方夫人》。其实那个那个剧，当时我是去,去客串，因为我刚跟程毅拍完那个《长安诺》，因为《长安诺》先拍的，然后后来又拍的《琉璃》。但是他其实是那个岛主的夫人嘛，是个坏人，演的是一个反派，就是去害那个四凤。然后我当时就想说，我们拍《长安诺》完了之后，然后就穿越到琉璃，然后我就害他继续虐他。就觉得这蛮有趣的。我目前来说还没有拍过仙侠剧，对，就是都拍的是古装剧。其实我上一部戏是《卿卿日常》嘛，然后我觉得那个组里最有趣的就是有很多美食，那是一个美食剧，然后每天在拍的时候就在不停的吃吃吃，这我还觉得蛮有意思，因为我很喜欢吃东西。我觉得古装戏很考验发际线的哈，对。但粘头套还好吧？考验发际线比较低的吧，发际线高的不是蛮考验。我头套都得往下粘。啊，低的话就雪上加霜。对，老子你发际线是高还是低的？我说了，我头套都得往下粘。你你阅读理解的。我自己就是属于没有刘海的那种，哎，就是前额的头发比较少，所以每次呢都会让老师帮我弄很多发际线粉。男生就不用吧，男生戴头套就。但是自己的头头发会越戴越少，为什么？粘呀、啊，就是这个胶啊，然后天天就闷在里边。没有，其实是会剃了。你演清宫戏，给你剃到这儿。<笑><笑>有的那个发际线低一点的，他还得剃掉再粘。像我这就没有这种困扰。嗯，哎，你们有没有头套掉过？没有。我就是有次打一套那个一打一圈吧，三百六，然后一个施法把自己头套一把拽掉了。那会疼吗？会连到自己的头发？不会，不会。我倒是经常开头套，因为在现场等戏嘛，你又没事儿。第一次掉是因为跟演员玩那个弹脑瓜崩，跟给头套直接弹开了，弹开一圈。这得多狠啊！下手。因为是那种露手的，他搓皮条会红。对它只有只有脑瓜崩，但是又这这又太厚了，只能弹这儿，就弹一圈全开了。应该很小吧？是年轻。我我呃，对我应该是挺小的。两千年，零二年，跟我弟弟一样。哎，你几月？十二月。射手座，摩羯座。射手座二十四号结束嘛？我二十五号生日。啊。我拍过一个仙侠，就是各种手势施法。然后不管底下多少人，你只要把这个手势，然后施法动作做出来了，然后有信念感。虽然你拍的时候是没有特效的，但人家都会配合你。哎，现在他飞了，现在他飞了，只要你把动作做做好看了就行。我基本上没怎么拍过戏，但是之前和英子姐去超越班的时候有有演过，对，当时演过一次类似古装的吧，就是《倩女魂》。哎，对，宁采臣戴，但是他是戴一个帽子，他不是粘头套，而且我和他不是拍片段的，我们两个就是拍了张照片。对，我们拍的是海报。对，大家当年有没有追过仙侠剧？可以跟大家分享一下。因为小时候看的仙侠剧就不多，印象最深的就是《仙剑奇侠传三》嘛，因为那是印象最深刻的戏，太经典了。对，那么柯宇呢？柯宇有什么想法？我。我看我小时候看武侠比较多，然后我看的印象比较深的是《神雕侠侣》，陈晓和陈曦的那个版本。别的古装可能就是《甄嬛传》，你怎么看的跟我姐一样？哎，你跟我看的是一样的，可以啊，对啊，是因为电视上都播嘛，就是都会看到。但是仙侠题材的可能看的少哈。对，我看的最多的应该是那个《三生三世》。啊、oh, ，对，夜华和那个白浅，对，对，那个太好看了。我最喜欢的就是他变成姑姑之后，就是回来，就是一下子大家知道哦，原来他的地位这么高，就是有一种爽文女主的感觉，对,啊、对,对,对,对，很爽。嗯，其实我我也看的挺少的，因为我觉得是大家看的都挺少，这波就腿腿，没人找演戏了。<笑>不是，因为以前没有演的时候看仙侠，我觉得需要一个很长的时间去进入一个世界，因为它会描述一个新的世界嘛，就你需要建立一个新的世界观。然后我，我可能比较难以代入吧，但是自己演了之后才会觉得说，哇，其实代入进去还是
陷很深的，就我所以才知道好好多人为什么看仙侠剧，然后那么痴迷，那么投入进去，就是你一旦带入进去了那个世界，就很难再出来了。但我我我印象里比较深刻的仙。仙侠剧也是仙剑，所以你们觉得龙葵这个角色是什么样子的？其实我觉得吧，龙葵呢是一个非常这么感人的一个人物。嗯，因为我印象最深的是，其实是那一段嘛，就是面对敌军的时候，龙葵以身助剑那一段嘛。其实，到我现在我还记得，我小时候看到了，就印象很深，觉得他是一个非常感性。你小时候，你现在就是就是也挺小的吧？<笑>一定要说这个话题吗？我怕各位伤心啊。<笑> Hello hello hello, 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 hello， 帅哥美女们，你们好。这是什么角色？我都不知道。早上给我粘头套的时候，我以为今天演刘欢老师呢。<笑>我五张拍的本来就少，因为那个我我们看仙侠剧，像我们这年龄，反正我是没看过。那个仙侠剧这类的，但是我们小时候看这种古装电影比较多嘛，什么《新龙门客栈、啊》呀，什么《鹿鼎记、啊》呀，就是这这这一类的多一些啊。那那造型，反正就是拍古装戏造型很很痛苦哈。嗯。每天很早起来要粘头套嘛，要化妆，然后有的时候因为拍古装戏还需要有打的地方。哈哈。这是痰吗？最多的。啊，最多的就是痰。啊，我是那个也。黄衣女子也是弹，演成衣也是弹。哦，一般都是这种的。我、哦、这个我这个少。哦，就这个，只要一弹，谁也直接一个花瓣一弹，大家都灭掉。<笑>我给你来个画画骨绵长。<笑>我们只能这种。画骨绵长是什么？哎呀妈！长，《鹿鼎记》里面的海大富的绝招，就是最阴险毒辣的那个，不是那一招，他会两招。嗯啊、嗯。哎，还有任务呢。嘿，看看什么东西？任务卡，亲爱的蒙探，你们现在有一个秘密任务，可以为晚上 IP 管理局的复盘大会争取更多福利。准备好了吗？一起加油吧！我们为什么要给他们福利 ？IP 大会给我们福利才差不多，对不对？所以秘密任务是什么？接下来是我们的方向感挑战，有一位嘉宾需要蒙上眼睛，原地转三圈，其余嘉宾指挥方向，敲响终点的锣，就算挑战成功。那就熬死一吧，那就，是吧？这么太爱我吗？各位，一般你就是年轻的朋友，方向感都会比较好。是，我就爱干这种活可以，那你去吧。<笑>我就把我的身家性命交予各位了啊！好，别指挥着我从那窗户翻出去啊！你好带吗？要帮你，有什么好带？主要是你那个搞到了，对，好嘞，妥当。哇，戴上眼罩都这么帅啊！哎呀，太爱了，太爱了！谢谢乔山老师。好，那我们现在准备开始了，准备。OK， 原地转五圈，一、二、三。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，完了完了！给你听一下罗的声音啊，让你辨识一下啊、哦。在哪儿呢？好，我怎么走？来。我我怎么走？往前走，我往前走。哎，停！哎，等会儿，就是往你的左手边，往我的左手边。小步小步走。三点钟三。哎，也可以，对，可以这样。我得摸索着走呗。直行，直行。稍微停一下。停。我是不是迈过去？可以选择跨过去，也可以选择。不是，哎，哦，可以可以。好，可以。好，太好了。然后这个，往你的。左手边走，我的左手边，三步，三步，平行，哎，小哥 ，OK 了，哦，好了，再再再再再来一小步，好，然后往前，往前，再往前一小步，然后挥起你的小鼓棒，小鼓棒，咚，咚，哎，架子打坏了，哎哎哎哎，什么东西？我干的，我干的什么？我是不是有点过了？有点莽撞了啊！有点莽撞了。来，呃，往前走，往前走，往你的右手边，往来一步。很好，很好。伸出你一半臂、半小臂距离，把这个手再往右边移一点点。往前，再往前，往下。就在这个位置，左往左往左敲，左往左往左敲。哎，我
到了。哎，摸到了吗？那个，好、哦哦，摸到了。哦，那我抄了。滚！哎，搞得蛮好，搞得蛮好，谢谢各位。真棒，真棒。不愧是年轻人啊！哈，哎呀，太爱了。好的，恭喜各位老师挑战成功。经过一上午充满欢乐的游戏后，玩他们将享受一个悠闲惬意的休息时光。本期节目，每位探班的艺人都会有个专属的小考验。现在就让我们去看看玩他们休息的时候都在做些什么吧。Hello， 英子，你好。哎，你好，你好。英子老师，你好。嗯，欢迎你来到我们的萌探。你今天好漂亮呀！感谢。今天瘦死了，龙葵。是的，是的。非常漂亮。然后就是第一次来萌探，之前有玩过什么这种的？很少玩、啊。那你今天决定怎么玩？我有点压力，哎，不要有压力，因为我怕我不太会玩，所以需要别人带着我玩。我相信你可以的，谢谢。然后平时会喜欢吃什么食物？就是呢，像你这样皮肤又好又身材特别好的。有些时候在剧组工作来不及，我会吃一个鸡蛋，然后蘸着辣椒酱吃。鸡蛋蘸辣椒酱？对，因为我口味比较重。<笑>哈喽， l l 子怡，请坐，请坐。好，谢谢子怡，欢迎你来到我们的魔探。然后玩到现在，你感觉怎么样？我感觉良好，好，非常好。你觉得好玩吗？非常好玩。呃，之前看过我们节目吗？看过。第一季、第二季都看了，还是就看了第三季？啊、就看了第三季。<笑><笑>第一季、第二季刷的是那种短视频片段。片段觉得嘉宾里面你会比较喜欢谁？就是觉得谁玩的比较好？都很喜欢。之前有玩过这种的游戏不？玩过。推理类的嘛，玩过。因为我们是探探饭嘛，就想问一下，平时老师喜欢吃什么、嗯？就吃什么能保持你一个特别好的皮肤和包括身材？不吃。<笑>啊，没有，就是吃的健康点嘛，就不要一周七天都吃点垃圾食品。哈喽，哈喽，哈喽，欢迎你来到我的蒙探哦。第一次参加蒙探，感觉怎么样？我觉得第一次参加很兴奋，就是很少能跟这么多搞笑的。人在一起玩游戏，而且今天的游戏环节设设置的还蛮新奇的，嗯，就是非常有沉浸感，意犹未尽的感觉，想赶紧录下一步。对，我之前看过我们节目嘛，哎呦，专门回去恶补了几期，恶补，对，哦，然后比较喜欢谁？我印象最深刻的是有一次呼兰跟鸟鸟他们来，然后呼兰他那个排兵布阵就是宝石的那一次，对我觉得他好厉害，就是每一个别人对方的心理他们都能猜得很准确，对。嗯、然后就是因为我们是探探饭嘛，就想问一下老师平时会吃什么保持这么好的身材和这么好的皮肤？就是我自己的话，有可能就是多喝水，多喝水。吃饭的话，其实我没有说特别，嗯、呃，怎么控制？因为我平时一般也就一天吃两顿。一天吃会比较喜欢吃什么食物？蛋白质会比较强的，对。Hello， 柯宇啊，柯宇、呃、你好，你好你好,你好,你,好,你,好你好，欢迎来到我们的蒙探。哎，嗯。平时会吃什么东西，就是保持这么好的身材？我还好，没平时就是该吃啥吃啥，什么都吃。之前看过我们的节目吗？看过很多卡段。会有自己比较喜欢的嘉宾吗？有，王子涛和徐志胜，<笑>感觉很搞笑。很搞笑是吧？给大家带来快乐对。对。接下来是辟谣环节，依次撕下标签，对事件进行阐述。直播对黑粉平时很在意大众对你的评价吗？嗯，我觉得我是属于那种会在意，因为我觉得我会不断的去反思自己，然后去复盘，然后从中大家对我的一些评价得到一些成长嘛。然后，但是我不会过度的去在意吧，因为毕竟不是每一个评论都是客观善良的。哇。孟子义曾给你打过钱吗？这个、这个这个真的是传的太离谱了，就没有打过。我我其实跟子义是这样的，我们以前很早就认识了，最早拍那个《武神赵子楼》啊，然后拍那个《血染大青山》啊，然后就认识了。他那时候还小嘛，然后他就叫姐姐姐姐，我们经常约着一起吃饭，一起去，嗯，关系很好的。没给我打过钱，但我们互相送过礼物，这算吗？那可以的，那小姐妹之间送礼物就很正常。对对对，嗯
后啊，这个就更离谱了。这个从来不会，对，嗯，我我要不就是大家所有都批，要不就是一个轮着一个批，只要批到大家满意为止。哦，你觉得你有尴尬的体质吗？这个怎么定义呢？我是觉得，因为我本身就是心直口快，然后神经大条，确实有时候嘴比脑子快，就是有些时候的确会自己也觉得自己有有一些尴尬，但是成为体质，我觉得还还没那么严重吧。啊，在节目上进，心很强势，特别想红吗？其实是我特别想证明自己。因为被误解多了的时候，你就想说，真的不是大家想的那样，那怎么做呢？只能说努力的去证明自己，让大家看到说，一个真实的你啊，一个真正的你是一个什么样子。想证明自己，对，因为其实我觉得每个人在这个世界上都会有被误解的时候，就那种感觉是其实蛮痛苦的。没有关系、嗯，身边就是真正的朋友，他们懂你就行。因为很多粉丝不可能顾及每一个人，对、嗯，但是爱你的人会一直都爱着你。对，还是有很。很多粉丝有很多说一开始对你的误解，到后来发现哦，还是会喜欢上你。我觉得这是也是一个收获吧，嗯嗯、对，挺好的。哎呀，这个粘挺紧啊，你们节目搞搞得蛮好、啊，保密性做得挺好。是的，哈，那这个问题呢，那没必然是假的了。那个人其实不是我，真的不是我，真的真的不是我，因为那段时间我还在剧组。猛男带着穿粉色，其实这个一半一半吧，主要是看我心情。一般我的衣服都是黑色，但是有些准备的服装它是粉色，那我也没有办法拒绝。我肯定是喜欢黑色多一点，其他颜色都看心情。啊，哎呀，我发现你每次都会这样子，我来吧。不合适，不合适。哦、呃，我拔完智齿发博说每种是在成条吗？没有。是真的没肿，但是他发炎了。我的外面是没有肿的，但是我里面那个伤口是肿了的。哎，还是还我来，我来吧，你来吧。我不是很相信我自己，来吧。哎，我也不是很相信你。哎呀，还是你厉害、哎。太好了，太好了，太好了。网传每一次吃，每次吃一次奶油就会发烧，确实是我每次过生日吃蛋糕就会就会发烧。但是我觉得应该不是真的这个，应该是有什么别的原因，可能是我巧了，每次因为我不打过生日嘛，可能过的那几天刚好碰上感冒了，他就发烧了。对，不能吃辣，不认路是甲虫症人吗？我确实不能吃辣。我也不太认路，我认路就是认我经常走的路。不能吃辣是我以前还能，现在因为离开重庆之后就不怎么吃辣了嘛，然后再回去吃重庆的辣就不是很能吃。对。老师，下面有几个快问快答的问题，我来问，然后您回答就行。用三个词来形容自己今天的造型：可爱、美丽、帅气。女装，仙侠，白色。对，就是。挺新鲜的尝试吧，因为很少扮古装。OK， 下个是生活中有没有比较迫切想学、想学习的一个新技能？挺羡慕的一项技能是打篮球。做饭吧，近期就找到做饭的乐趣，就是找到做饭的满足感。呃，和朋友产生分歧的时候，你会比较理智的去解决它，还是会比较情绪化？理智，我是一个非常理智的人，就不太喜欢用感情用事吧，而且。生活中不会情绪波动太大的那种，对。我很少和朋友产生分分歧，但是如果遇到的话，应该不会太情绪化吧，理智解决一点。如果是我的两个很好的朋友在吵架的话，我肯定就是看他俩吵。<笑>当然要看他们吵到什么程度，要是打起来的话，肯定还是要拉一下的。吵架的话就就是看一看嘛，然后帮他们录下来，说以后就说给他们看一下，对，看看自己有多。有多搞笑？朋友跟你吐槽另一个朋友的时候的话，你的心里的 O S 是什么？我心里 O S 就是，反正你们还是要和好。<笑>朋友和我吐槽我的另一个朋友的时候，我的内心 O S 是什么？就是我要告诉他。<笑><笑>你马上就去告密了。<笑>马上马上把他卖了。<笑>马上卖了。<笑>那如果他跟你说不要告诉他哦，<笑>那我也得告诉，那我更要告诉他。<笑><笑>对，和朋友们旅行，你是主动策划聚集者还是被动接受旅行者？看跟谁吧。如果你你和和很多就是都是喜欢策划的人，那就被动跟随就好了。但是如果是对大家都是那种很被动的，那还需要策划。对
。要要是按照我，有可能五六年前的话，有可能是主动性，现在就是被动性。主动策划真的有点累，对，就是你需要操心很多事情。还有就是，一般休息的时候会选择宅家，就宅家真的会带给人很多快乐，就很舒服。是的，一个人睡觉、看电视，然后吃东西，然后思考。是的，是的，大家一样。对对对，一样。从蒙太的 MC 身上有学到什么吗？我觉得他们都很搞笑。你觉得谁最搞笑？红雷大哥呀，红雷大哥就是一本正经的搞笑。对，就您看着他，就是就觉得哎，他很认真的跟你说一件事情，但你也觉得很蛮好玩。如果和文探的成员们一起自驾游，你会选哪几个？跟美女姐姐们吧，因为跟美女们在一起就哪里都是风景。今天就，呃，近距离看大家姐姐，就是还是被美到了。啊、哦，是吧？就是那种很精致，你也很美，也很漂亮。谢谢,谢,谢你也是。黄涛徐志胜，<笑>因为他们两个特别搞笑，是不是？对，我很喜欢看他们两个的在这个节目里的卡段，对，很有趣。那今天跟他们在一起玩，有没有信心能够赢？<笑>赢起还好吧，就是主要是开心。对对，希望和大家玩的开心。摆一个你拍照是最常用的三个 pose。你喜欢？对。然后还要叉腰。还有就是没有手，就是。就是叶，就就叶，也喜欢做叶，是不是？对对，喜欢简单做。觉得自己是游戏黑洞吗？我们今天我跟红雷哥一直处于最后，但是的确，我们今天玩那个剪刀石头布的时候，我承认就是我就是脑子转不过来，所以在这方面有可能反应力上会比较黑洞一点。不是吧？我感觉我游戏玩的还挺好的，赢倒不一定，但是不是黑洞？对。好，下面玩个有小游戏吧。嗯 ，OK， 太妥当了。小兔子快跑游戏规则：轮流抽牌，决定小兔子走多少步。抽到功能牌可旋转胡萝卜，随机出现小洞。小兔子如若行至小洞位置，则回到起始点。先抵达终点者，游戏胜利。来，石头剪刀布。我先抽一张牌，我走两步，一二，好。一个这个，一步，走两步，一二，嘿嘿，哎，我有旋转按钮，什么意思？<笑>我以为他要掉下去了，我还很兴奋。两步，哎呀，哎，别旋到我自己了，还是两步，三步，一二三，再来两步就没了。一二，重新开始，我是。三，一二三。那我还玩个什么嘛？我一步又回去了。嗯、你来。我我二了怎么办？那你就肯定已经到了呀。我输了。吊球游戏规则：每人轮流抽取线条，球体随机掉落，让球体掉落最少者，游戏获胜。石头剪刀不，我我谁知道？我游戏黑洞，我有点输的那个。哎，出师不利。<笑>你已经在我这儿，不再是黑洞。嗯，不一定啊。哎，哎呀！看来我得输了，对不起、啊。我们全部要把，哎，呀，怎么会这样？真的是游戏黑洞完了，老师。真的，我跟你讲，你看。一下还三个。好，这个啊，四个。<笑>你看看，五个，呃、哦、呃、哦、不，三个。<笑>你看这也三到我这儿来了，我脑子不太好了。好啊，我觉得这个可以，哎，这个，哎，哎呀，这个，我感觉哪个都都有可能掉下去，哎，我真的是服了，我我我我投降了，我投降了，真的，证明了黑洞这一点了。真的是，真没辙，老师你不要难过，也许会有一线生机。是你的。
那我我数一数有几个，这些都是我的。我们是旗鼓相当，对，十个一样。我们平局了。啊！亮灯板火线冲击游戏规则：游戏者手握手柄，从开端运至末端。中途手柄不得接触导电体，引起声光报警。若声光报警，则需从头再来，仅限三次机会。开始。感觉这个应该不是很难。好，但我觉得挺难的。我手一晃就能碰到，就说明你比较厉害，就平衡感比较好。哇！吓到我了，妈呀！加油！我相信你可以的。马上就要当刚刚刚那一关了。我不跟你说话，不能不能分散你的注意力。哦、我想问问一下，这个就是过关了有什么奖励吗？那必然会有一个惊喜给你。是吗？<笑>有什么线索吗？不是线索，就小礼物给你，好不好？哦、okay, 是不是礼物也行。是不是就稍微有了欣慰的感觉？听你说完之后，我要更加的那个努力。我感觉你应该快是成功了，就差一点点了。手都已经紧张的出汗了，你敢信？哇，快成功了！不能急躁，不能急躁。老师，恭喜你成功了、哦，好厉害，好厉害！青蛙平衡盘游戏规则：轮流掷骰子，按照骰子数放置一定数量的小青蛙到平衡盘上，若平衡盘倒。则游戏失败。剪刀，剪刀，不，好。五，一，二，三，四，五。哦，六个。行，太妥当。小心嘿。太妥当。哎呦。这是在哪儿呢？在这儿了。嗯。四、五。哎呀，哎呀，你是故意输给我的吗？为什么要放在这儿？这明显就这样了呀！很尴尬，很尴尬。失误，小失误。非常感谢老师，虽然说没有成功，但是我们剧组还是送给你一个礼物啊！他太贴心了。我们他剧组为你准备一个小礼品，感谢老师。哇，谢谢，谢谢，谢谢。哦，这是什么？精美的小香薰，嗯，还挺好闻的，甜甜的，是我喜欢的味道。谢谢，一看到它就会想到蒙太。好的，好的。一天的探案终于结束了，蒙太们度过了惊心动魄而又精彩的一天。那现在就让我们偷偷潜入复盘大会，听听他们都在说些什么吧。CP CP， 我的 CP 三三。<笑>三战三胜，是不是相信我还是相信我？我我说了，我说了他没让你说，没有，赢了，赢了。哥，你就应该第一个被他们杀，你你去你去抓他们，我这边抓不着。你已经得到了公公认了，你把他们全队都杀。我只能我只能骗他们，我都只能跟他们说着说着。哥，我必须跟你讲我的冤屈，我太冤了。他打的是快节奏，你知道吗？<笑>我太冤了，我,我进去。走路，蒙太一来，哎，品管理局最吵的一次，我一次。今天今天游戏玩的又差，红雷哥，我还以为他是故意的。他年纪大了，你知道吧？在那个时候下午炎炎烈日，给他给烤化了。他在那个地方他就失神了，就我还以为他是故意的呢。不是，他是真的年纪。不是他，他没在吗？就是他猜不出来了，哪里啊？就三个字那个吗？就在那里猜那些游戏啊，什么剪刀石头布啊，什么？他显然是那个反应不过来，你懂吗？这太累了，太晒了，你这蔫儿了。你看晚上他就来劲儿了，开始在那儿啊，这个啊谁，就开始那追着啥呀，逮着啥？对对,对，我知道一个很好笑的事情。节目组之前的设定啊，他们设定的是变成丧尸以后是无别无差别杀人，就看到人就杀。对。可是我们大家变成丧尸以后还是分成两派。<笑>他们
，还忽略了丧尸还有点人性，你知道吗？这一个个的都没过奈何桥，我发现了，记得可清楚了。这一个个的，紫色哥，我的，太吓人了，都可以，太吓人了。哎，哎，我跟志胜有一个金刚圈的时候，你都没看那个场面有多壮观，我们真的围着整个屋都是丧尸，咱们就这样看着我们，我们这样。关键是他们几个过去可霸气了，你俩来俩人，来俩人围着他，围着他。这边来四个，都围住。没有，是我喊他们进去的。我看见你和徐志胜，我说进去进去，兄弟们，地毯式搜索，咵，给他们围住。然后丧尸就全部进去，把你们围住了。关键问题是，那 P D 在后面说，你们是丧尸，你们应该是一伙的，<笑>你们不能分开。<笑>你要向着他们来，说都说，说都说不听，说都说不听，围住他，一会儿出来就干死他。<笑>我的我的 P D 跟我说，你你不要去管是不是你的队友，他变成丧尸了，他谁都杀。结果我的队友站过来说，要小心啊，他们是不会动你的。<笑>我们只能做到保持那种凶狠的状态，对。对啊，我们没有杀他呀，我们知道啊。你要小心，过去保卫你的。我们是不是大家保护你？是。智胜，快点，快点，快点！智胜，这个东西都属于智胜。什么是公用衣啊？打羽毛球。我来，我拽，我拽玩是公用衣了。功夫羽毛球，一个人发球，另外两人用筷子接球，接住二十个就算挑战成功。这个真的很难。打准一点啊！这个太难了。不行，你过来一点了。这个、太难了，大姐，要不你们谁会打？不好夹，这个你们试过吗？这个不好夹，这个太不好夹了。这个太难夹了。说实话，拍这两个人上去一个都夹不起来。那你是不是让我上来的？哎，哎，这个太难了，这个太难了。能接住一个我们就收工，好不好？行，我先给他稳住，稳住，然后你收。别别二十个了，我五个吧，好吧。好，五个。我来，我来，我来，我来。一个吧，一个，好吧。好，就一个。这个好难呀。这个你别说，还挺就看起来还挺困，不仅难，它还困。哎呦，这个一个也夹不住呀、啊！你，就算没有我这样，我这样。哇！哇！蒙太江湖，笑傲江湖。今天的探案圆满收工啦！我们见证了蒙太们的临危不惧和智勇双全。记得每周日晚上六点，还有更加精彩的探头探脑来探案。到时候我们会一起为大家揭开卧底们的心路历程之谜，我们不见不散哦！你们的爱情已经成型了，帮我寻找我的另一个伴，人家已经找好羁绊之人了。你是不是真心觉得？<笑>所以你们两个之中，美貌如仙、啊。送你一首歌曲吧，《铁狼传说》。他谁的弯的悠悠的狼。<笑>我说了十遍了，注定是一场悲欢离合的离别。我觉得我应该很难被人怀疑，因为我很能装傻，也不是装吧，就可能是有点傻在身上。黄磊哥杀的我，为啥杀你俩了？他就是。我跟你啊，不是，是我今天我最错的一个决定。